Hello dear students, welcome in this YouTube channel. In this video we will do uh, one sample paper of class 9 mathematics. So this is from latest pattern 2020-21. So this paper ko pehle samajhte hain isme hai kya? Uh, the question paper contains two parts A and B. Okay, is pure paper mein aapko do parts honge A or B. Part A and part B mein internal choices bhi hongi aapke paas. ठीक है, so जो part A है उसके दो section होएंगे, section one and section two. Section one जो है उसमें sixteen questions होएंगे, objective type questions means one one mark के सोला questions होएंगे section one में. और section two में आपके चार questions case study based होएंगे. Case study based questions वो four questions होएंगे. So total twenty questions will be there in part A. ठीक है फर्स्ट 16 क्वेश्चंस वन वन मार्क के और आगे चार के स्टडी क्वेश्चंस हैं वो भी हर क्वेश्चन चार चार मार्क का है मार्क्स का है सो इट इज 16 मार्क्स प्लस 16 32 मार्क्स का तो आपका पार्ट ए ही हो जाएगा ठीक है तो आज हम करेंगे सिर्फ पार्ट ए पार्ट ए का सेक्शन 1 करेंगे क्योंकि हमने सेक्शन 2 के मैंने वीडियोस बना दिए हैं वो के स्टडी के चार वीडियोस आपके हमारे YouTube चैनल पे पड़े हैं यू कैन वॉच देम वील डू दिस सेक्शन 1 Okay, 16 questions will be done. We will solve these. So let's start. So the first question is, calculate the decimal which represent the fraction 7 over 8. We have to write the decimal form. Okay? So what will happen? 7 divided by 8. So we have to divide 7 by 8. So it is going with 0. 8 zeros are 0. So it is 7. Now put here 0. And here the decimal will come. So 8, 8 is a 64, 8, 9 is a 72, it will be bigger, so 8, 8 is a 64 will come. And if we minus it, it will come 6, so 1, 0, 60. So 8, 7 is a 56, so minus it, 4 will come, it will become 40, so 8, 5 is a 40 will come here. So your decimal form will come, 0.875, right? Next is, what is the degree of polynomial under root 3? स्क्वायर रूट थ्री की डिग्री बतानी है तो डिग्री होती है पॉलिनोमल में एक्स की पावर सो so, एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं सो कैन आई राइट अंडर रूट थ्री एज एक्स पावर अंडर रूट थ्री इंटू एक्स पावर जीरो है ना एक्स पावर जीरो मीन्स वन सो वी कैन राइट दिस वे सो इसकी डिग्री क्या बनगी जीरो सो इट्स डिग्री इज जीरो नेक्स्ट इज वट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमल देखो जीरो पॉलिनोमल की डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि देखो जीरो पॉलिनोमल इज दिस so I can write x power here 1 also, 0 also, 1 also, so 0 is 0, 2 is 0, 3 is 0, 0 is 0, 4 is 0, 4 is 0, so it means its degree is not defined, so what is degree of 0 polynomial, not defined, right, next is ordinate of all points on x axis, so first of all we understand what is ordinate, तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है उसको तो हम fc सा बोलते हैं और जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं y कोऑर्डिनेट को तो x एक्सिस के ऊपर आपने देखा होगा y हमेशा जीरो होता है ऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है तो ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इज जीरो राइट नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन चलो ये तो सबको ही पता होगा 0, 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन सो नेक्स्ट इज Two adjacent angles are said to be form a linear pair of angles if their dash arms are two opposite arms, opposite rays. ठीक है? ये देखिए, ये है linear pair, right? और ना linear pair ना these are two adjacent angle also. Sorry, it is uh, it is here. You can see this is here in this figure. So this is linear pair forming these two angles, but these two angles are adjacent angles also. Okay? Adjacent angles also, so adjacent angle की बेटा ये है common arm, इनकी ये common arm है दोनों angles की, and this is non common arm, this is non common arm. जब non common arm एक straight line बना देना, तो ये बन जाता है आपका linear pair, right? तो two adjacent angles are said to be form a linear pair of angles if their कौन सी arms? Non common arms, है ना? जो common नहीं है Arms are two opposite rays. देखो two opposite rays हैं ना ये non common है ये common arm है तो ये non common आएगा. Next, a coin is tossed 500 times and H appeared 300 times. देखो एक coin को toss करोगे या तो H आएगा या तो T आएगा tail आएगा है ना तो H तो आ गया 300 बार तो obviously tail 200 बार आया होगा है ना 200 times आया होगा. What is the sum of probability of getting H and T? देखो H 300 बार आएगा तो 
आपका टेल 200 बार आएगा टोटल तो वो 500 बन के दोनों मिला के है ना तो 500 हंड्रेड इज द फेवरेबल आउटकम्स ओवर 500 हंड्रेड तो प्रोडक्ट इज वन राइट या तो एच आना है या तो टेल आना है तो कोई ना कोई तो आएगा इन दोनों में से तो प्रोबेबिलिटी तो वन होगी हमेशा वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट श्योर इवेंट होती है जो बिल्कुल होनी ही होनी है लाइक सन राइज फ्रॉम द ईस्ट ओके सन राइज फ्रॉम द ईस्ट दैट इज श्योर इवेंट उसने ईस्ट से ही राइज होना है तो दैट इज प्रोबेबिलिटी इज वन और एक होता है हमारे पास वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट दैट इज जीरो लाइक आई स्पीक सन राइज फ्रॉम द वेस्ट तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो होगी क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है तो इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट एंड दिस इज श्योर इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है राइट नेक्स्ट इज अ स्क्वेयर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड ट्वेंटी टू सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ सिलेंडर ओके फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ओके सो सी हेयर एक स्क्वेयर शीट है और इसको हम सपोज दिस इज स्क्वेयर शीट इसको हम रोल करके जैसे ये मेरे पास स्क्वेयर शीट है इसको मैं रोल करके ऐसे सिलेंडर अगर मैं बना दूंगा ये देखिए ये सिलेंडर बन गया ना है ना रोल करके मैंने इसका सिलेंडर बना दिया तो वैसे ही इस शीट का अगर आप सिलेंडर बना दो तो सिलेंडर ऐसे बनेगा और इसकी साइड है 22 22 है ना बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर सो जब इसको रोल करेंगे तो ये लेंथ जो है ना ऐसे रोल हो जाएगी तो ये लेंथ इसका 2 पाई आर बन जाएगा ये लेंथ बन जाएगी है ना दिस इज 2 पाई आर राइट इट मीन्स टू पाई आर इज ट्वेंटी है ना टू पाई आर क्या बन जाएगा ट्वेंटी और हाइट भी बाई द वे ट्वेंटी ही होगी इसकी क्योंकि ये स्क्वायर है है ना तो 22 टू हो गया टू पाई आर सो आर विल बी 22 टू ओवर टू पाई पाई नीचे आ जाएगा तो पाई इज 22 टू ओवर सेवन ऊपर चला गया तो 7 बाई टू रेडियस आ जाएगी दैट इज 3.5 पॉइंट फाइव यू कैन स्पीक सेवन बाई टू इज थ्री पॉइंट फाइव है ना ओके नेक्स्ट इज इन अ राइट सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर कोन द हाइट एच रेडियस आर फाइंड द फॉर्मूला ऑफ स्लांट हाइट दैट यू नो ऑलरेडी स्लांट हाइट इज एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट ओके दिस इज अप एल नेक्स्ट इज इन अ क्वारिलेटरल एंगल ए बी आर सेवेंटी फाइव डिग्री ईच डी इज वन टेन डिग्री फाइंड एंगल सी सो लेट्स फाइंड आउट बिकॉज थ्री एंगल्स आर गिवन सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव एंड वन टेन फोर्थ एंगल क्या होगा वी कैन अप्लाई एंगल्स एंड प्रॉपर्टी चारों का सम कितना होगा थ्री सिक्सटी है ना तो एंगल सी कितना आ जाएगा थ्री सिक्सटी में से इन तीनों का सम माइनस कर दो वट इज सेवेंटी फाइव प्लस सेवेंटी फाइव वन फिफ्टी और वन फिफ्टी प्लस वन टेन इज टू सिक्सटी ओके तो 260 से माइनस कर दो 100 डिग्री आ जाएगा राइट दिस इज इजी नेक्स्ट इज थ्री एंगल्स ऑफ कॉर्डिलेटर आर दिस 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 फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल सेम क्वेश्चन सो तीन एंगल्स का पहले सम निकाल लो 86, 60 एंड 110, राइट right? 6, 256 आ गया अब ये थ्री में से माइनस कर दो बिकॉज सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज थ्री तो ये फोर आ गया जीरो आ गया वन आ गया वन इसका आंसर आ जाएगा राइट वन जीरो फोर डिग्री सो नेक्स्ट इज वट इज द साइज ऑफ एंगल पी ओ क्यू वेयर इज पी ओ क्यू दिस इज पी ओ क्यू दिस इज पी ओ क्यू एंगल इसका साइज हमें बताना है वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल तो देखिए देखो ये जो पी ओ आर्क है ना पी ओ आर्क दिस इट इज सबेंडिंग एंगल दिस ओ पी ओ क्यू पी ओ दिस इज क्यू सॉरी दिस इज क्यू सो पी ओ क्यू एट द सेंटर है ना और एंगल पी आर क्यू एट द रिमेनिंग पार्ट और एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बना रही है ना तो हमें पता है जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो डबल एंगल होता है जो रिमेनिंग पार्ट के एंगल से एंगल सबटेंडर्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडर्ड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल तो इससे ये ये डबल हो जाएगा तो कर दो सिक्सटी का डबल वन सो वन डिग्री आंसर आ जाएगा सो नेक्स्ट इज so the next is what is the size of angle CBX CBX इस angle का size बताना है आपको ठीक है so see here uh, this is 32 degree so my dear this angle will also be 32 degree why because angles in the same segment देखो ये AB बी आर्क है ना ये ए बी आर्क है और ये ए बी कॉड बन जाएगी तो ये दो सेगमेंट बन गए ना ये देखो ये ये एक सेगमेंट हो गया दूसरा ये हो गया तो ए बी आर की ये एंगल बना रही है और ए बी आर की ये एंगल बना रही है ठीक है ये दोनों एंगल ए बी आर की बना रही हैं तो ये एंगल भी 32 तो ये भी 32 होएगा होगा एंड दिस इज 85 फाइव ऑलरेडी गिवन तो दिस एंगल यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी राइट तो देखिए 85 और 32 का सम कितना हो जाएगा 117 तो इन तीनों का सम तो होना है आपका वन तो वन से माइनस कर दो इसको वन को तो ये बन गया सेवन सिक्स सिक्सटी थ्री आ जाएगा जी आंसर 
okay 63 will be its answer so the next question is two opposite angles of a parallelogram are this and this find x you know opposite angles of a parallelogram are equal so this is equal to this so we will find out x from here so see here 3x minus 2 is equal to so this is 3x minus 2 is equal to 63 minus 2x so 2x ko idhar le aao or 2 ko idhar le jao so 3x it becomes plus 2x is equal to 63 plus 2 ban jayega yahan pe so 5x is equal to 65 so x a jayega 65 over 5 that is 13 a jayega ji x aapka this is okay so next is triangle abc congruent to triangle pqr okay and ab is equal to pq here so which statement has been followed in this? So इसमें कौन सी statement का use किया गया है जब दो triangles आपस में congruent होती हैं और उनके corresponding parts अगर equal आप show करते हो तो ये कौन सी statement होती है? इसको बोलते हैं CPCT corresponding parts of congruent triangles. Okay? Because जब दो triangles congruent हो जाती हैं तो उनके जो corresponding parts होते हैं वो automatically equal हो जाते हैं. तो ये यूज की गई यहां पे स्टेटमेंट CPCT corresponding parts of congruent triangles सो द नेक्स्ट इज ट्रायंगल PQR जो है वो ABC के कॉन्गुरेंट है PQ आपका 5 सेंटीमीटर है एंड एंगल P आपका है सॉरी एंगल Q है आपका 40 डिग्री एंगल P है आपका 80 डिग्री कैलकुलेट एंगल C ये देखो एंगल Q अगर है आपका 40 यहां बना लेते हैं सबसे इजी तो है कि हम यहां पे बना लें ट्रायंगल्स को ताकि आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाए राइट सो दिस इज सो हियर PQ 5 सेंटीमीटर है Q एंगल 40 डिग्री है P एंगल 80 डिग्री है आपको C एंगल निकालना है ठीक है एंड दीस टू एंगल्स आर कॉन्गुरेंट तो देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगा ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा CPCT corresponding parts of congruent angles are equal ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 होगा अब हमें C निकालना है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो यहां पे ये 80 है ये 40 है 120 बन गया टोटल सम तो 180 होता है तो 180 में से 120 माइनस कर दो 60 डिग्री आ जाएगा ठीक है तो ये 60 डिग्री आंसर इसका आ जाएगा नेक्स्ट इज फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 2 बाय 3 ऑफ अ राइट एंगल देखो व्हाट इज 2 बाय 3 ऑफ अ राइट एंगल राइट एंगल का 2 बाय 3 निकाल दो 2 by 3 of right angle क्या होता है 90 degree होता है so it is 60 degree है ना 2 by 3 of right angle is 60 degree so find the supplement of this is 60 degree है ना तो find the supplement of 60 degree so supplement होता क्या है देखो दो angle supplementary तब होते हैं जब उनका sum 180 degree हो और दो angle complementary कब होते हैं जब उनका sum क्या हो 90 degree हो ठीक है तो supplement of 60 60 का supplement क्या होएगा 60 में क्या add करेंगे 180 आ जाए 60 और किसका सम 180 होता है 120 का तो 180 से 60 माइनस कर दो 120 आ जाएगा आंसर ठीक है मैं अगेन बता दूं आपको फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ दिस दिस इज 60 तो किसी का भी सप्लीमेंट निकालना हो उसको 180 से माइनस कर दो क्योंकि सप्लीमेंटरी एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होता है तो 60 के साथ मैं क्या ऐड करूं 180 आ जाए दैट इज 120 ओके सो नेक्स्ट इज Find the measure of an angle which is a 32 degree less than its supplement. एक ऐसा angle बताओ जो अपने supplement से 32 degree कम हो. ऐसा angle बताओ. अपने supplement से 32 degree कम हो. ठीक है? तो हम एक काम करते हैं. उस angle को हम x मान लेते हैं. उसका supplement क्या बन गया? 180 minus x. है ना? तो x is equal to जो angle है वो अपने supplement से 32 कम है. तो x is equal to supplement minus 32 है ना अपने supplement से 32 कम हो गया ये तो ये इसका supplement है तो वो angle क्या है अपने supplement से 32 कम है तो x is equal to 180 minus x minus 32 ठीक है तो x इधर आ जाएगा 2x is equal to 180 minus 32 करेंगे आप तो क्या आएगा ये देखो 8 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया है ना 148 आ गया है ना 148 आ गया so x is equal to divide कर दो 74 आ जाएगा और आप देख सकते हो 74 का सप्लीमेंट ये 74 आंसर आ गया ना आप चेक भी कर सकते हो 74 का सप्लीमेंट क्या होता है 180 से 74 माइनस कर दो है ना तो 106 आएगा और वाकई 74 जो है वो 106 से 32 कम है चेक कर लो चेक है ना तो ऐसे ही क्वेश्चंस होगा 74 इज द राइट आंसर हियर कहां गया ये हमारा क्वेश्चन है 74 नेक्स्ट इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री एक्सटीरियर एंगल क्या है 80 ये देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं एक ट्रायंगल है 
जिसका एक्सटीरियर एंगल है 80 डिग्री और इसको बोलते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल और इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ठीक है तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हाट आर देयर मेजर और ये जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है ना ये आपस में इक्वल है ठीक है मान लो एक्स एक्स है है ना और इसको बोलते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल और इस, इनको बोलते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए ओके तो अब क्या करेंगे हम हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इज दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ओके तो दोनों एक्स एक्स हैं तो टू एक्स इज एटी ओके सो एक्स विल बी फोर्टी है ना तो फोर्टी डिग्री आ जाएगा ये आंसर सो लास्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज ए बी इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल सेंटर ओ ठीक है सी इज द पॉइंट ऑन द सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल ओके एंगल सी ए बी इज टू टाइम्स एंगल सी बी ए ठीक है सी बी ए एंगल कहा है सी बी सॉरी सी ए बी दिस एंगल इज टू टाइम्स एंगल सी बी ए सी बी ए इसका ये एंगल इसका टू टाइम्स है इसका टू टाइम्स है तो इसको एक्स मान लो ये टू एक्स बन जाएगा तो सी बी ए फाइंड करो हमें एक्स फाइंड करना है जी ठीक है ओके यू नो दिस इज अ सेमी सर्कल और एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री ये तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा है ना अब इन तीनों का सम कर लो 90 प्लस टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एटी एंगल से प्रॉपर्टी लगा दी सो थ्री एक्स बन गया इज इक्वल टू वन एटी माइनस नाइनटी इज नाइनटी सो एक्स इज इक्वल टू थर्टी डिग्री आ जाएगा ये सो दिस वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट आई टोल्ड यू के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आई हैव डन वीडियोज ऑन दैट फोर पार्ट्स हैं इफ यू नीड द नेक्स्ट सेक्शन ऑल्सो और नेक्स्ट पार्ट बी ऑल्सो देन राइट इन द चैट बॉक्स राइट इन द कमेंट बॉक्स यू नीड दैट आई विल प्रिपेयर इट वेरी सून फॉर यू आई होप यू अंडरस्टूड दिस थैंक यू सो मच